So, time to visit the Ascalon Club. Os vampiros aqui tá, tá, tá bufado, velho. Previna doenças. Cuspe, tosse e espirros em público propagam né, a gripe. Elas se espalham pelas gotas da saliva e coriza. Evite tosse em público, tá? Quarentena, a gripe não se aproxima desta área. Por ordem da secretária dessa... De saúde, né? I cannot enter. Porta trancada. Ué, tem um novo diálogo com a Lady? Ué. Quarentena. Será que eu falo com ela antes de ir lá, velho? Não sei se eu preciso falar, não. Vamos na casa logo, né? Não tem que fazer um percurso diferente. Então tá. Como eu vou chegar na casa se tu tá com a porta fechada aqui? Será que abre essa região? Ou tem como subir ali em cima? A porta é mais provável que eu entrei ali. Não quero ir ali não, tá com monstro. E... Que monstro, tem uma galera aqui, velho. Matou o um vampiro, será? Vamos falar com a Lady, por enquanto até eu pensar o que eu vou fazer aqui. Tem um diálogo com ela. Até eu pensei o que fazer, né? Já que a porta até lá tá fechada. Não é que eu posso quebrar? Eu vou bater naquela porta ali de algum jeito pra ver. Né? Sei lá, pra nunca mais errar. Vamos falar com ela. A gente tem um diálogo. A gente acabou de sair. Eu não entendi porque esse diálogo a gente tem né? com ela. Será que a gente vai... ela vai. Encontrar com a gente, a gente vai entrar na casa dela só de boa. Distrito grave. Nossa, a gente vai explorar aqui. Foda. Nossa, vamos para a parte de baixo aqui, né? Da casa. Da Lady. E Lady. Tô metendo mão nessas coisas aqui. Uma carta, diário pessoal. 9 de maio de 1913. Essa noite visitei os infernos né, de East End. Com a mamãe. Fazia tempo desde, que, desde a última vez né, que fui a essa triste parte da cidade. Vê-la escutar, né, con... Vê escutar e conversar né, com aqueles pobres pessoas né, me comoveu imensamente. Ela realmente tenta fazer diferença e ajudar esse homem, esses homens e mulheres. Né? Ela acabou matando uns deles desta vez. Aconteceu tão rápido que nem vi quando ela desapareceu. Mas, ela, mas ao reaparecer, né? Ela parecia mais viva, mais vibrante, né? Sobre, é, sobre o que havia acontecido na hora. Ela tirou uma vida e eu nem vi. Voltamos para casa sem dizer uma palavra. Se um dia eu me tornar o que ela é, não me alimentarei dos moribundos. Matarei os condenados e os brutos. Onde quer que eu esteja. Ah, mais um aqui... Mais um aqui. Tive uma briga terrível com a mamãe. Aqui é o quê? Nesta tarde, dois homens tentaram me encurralar em um beco durante minha participação da, na companhia, né? Do direito de volta das mulheres. Tá? Hoje estou tão triste quanto tão animada. Pois estou prestes a deixar essa cidade, tá? Aí, ó. Quem quiser pausar aí da leitura, que é diário pessoal dela. Charlotte? Ué, aquele diário da, da Charlotte. que é a Charlotte? É irmã dela, será? Tá. Não tem nada mais pra cá, né? Já vim aqui. Opa. Piscou, peguei. Vamos subir. Calma aí. É muito lugar pra você explorar. Tem nada pra cá, isso aqui não se mexe. 
casinha dela bonita, hein? It's locked. Tá trancado, sabe que não tem matéria pra pegar a chave? Né? Tá, ele é o caminho. Tá, vai dar tudo no mesmo lugar. Olha ela aqui, pintando. Tá pintando e bordando, né? Lady, não vou falar com o senhor agora não. Mais uma carta. A, trage... a tragédia né, da noite sangrenta. Pouco de nós sobreviveram ao choque né, causado pela grande caçada. Eu fui um deles. Eu me lembro como o ataque do inimigo né, foi súbito. Nós, é, nos pegou totalmente de surpresa. O sangue escorreu viol violentamente né, naqueles poucas noites. Os sobreviventes decidiram se exilar. Eu não os culpo, mas desprezo a falta de resistência deles. Precisamos ter coragem né, para proteger os interesses de nosso império. Coragem para defender os valores em que tanto acreditamos. Nunca podemos esquecer que William, né, Marshall, jamais abaixou a cabeça para ninguém. Meu amado criador já não está mais aqui, mas, mas seu exemplo perdura né, para nós. Nós guardamos algumas gotas do sangue sagrado dele para nos lembrar de quem somos e o que buscamos. Honra, pureza e excelência. Eu tive muitas vezes o privilégio de conversar com o cavaleiro, né, com o cavaleiro. Como, é, com, tanto como um progênito, quanto como amigo. Ah, ele contou para mim da lágrima dos anjos, né? A bebida sagrada que supostamente é capaz de saciar nossa sede incontrolável. Ele nunca desistiu de contá-la, mesmo sem saber se este artefato sequer existe. Eu admirava né, a obstinação, obstinação né, dele. É, e esta... Obstinação, né? Obstinação. Esta crença inabalável na existência de algo superior a nós, que, que nos fará sobreviver às próximas grandes caçadas, preparadas por nossos inimigos. As não será reconstruída sempre, pois ela é o ideal. Lei do Lorde. Olha, a gente já sabe do coisa do Lorde, hein? Vamos falar com ela aqui. Já que tem diálogo. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? So, of course, my dear. Nossa, por isso querer, achei que ia aparecer um negócio. É, sobre sua investigação, né? Concerning your investigation. Yes. Are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. É, sobre a epidemia. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. É, sobre o futuro. Do you think we shall ever see better days? Or at least... Better nights. I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes. I would be glad to travel the world with you, my dear. Conte me sua história. Will you tell me your story one day, Lady Asprey? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Goodbye, Elizabeth. Vamos tentar entrar na casa lá agora, né? Eu tô tendo uma pessoa pra frente, meu boneco anda pra trás, ó. Tô tendo pra frente. Cara, ó, aqui a gente não consegue, a gente vai ter que dar essa volta e descobrir um jeito pra entrar aqui, é que também tá bloqueado, né? Ah, não me diga que é aqui, aqui não, que aqui já foi, aqui já fomos. Eu fiquei 30 minutos. Não sei como chegar nessa casa de não, velho. Outro dilema para mim. Outro dilema. Dá pra procurar aqui, não Qualquer coisa eu corto. Ai. 
Porque agora os vampiros dessa região aqui são vampiros de verdade. São de primeira viagem, né? Não são os Skull, né? Eles são iguais a gente. Cadê? Tá. Já que não, eu não tenho caminho, mas antes de qualquer coisa. Tem alguém, alguém chorando. Aqui tem que lutar contra aqueles caras. Vou bater nesse local aqui, vai que quebra, né? Não quero ficar na dúvida. Não vai quebrar. Não. Sei lá, depois traumatizei. Pô. Tá. Eu tenho que descobrir outro lugar pra gente chegar nessa casa. Aqui fechado, aqui tá fechado, ali também tá fechado. Tem que ter um jeito. Não precisa voltar. Filthy piece of shit! Filthy! There's one of them fat! Ué. Olha os vampiros aí. Esse é forte, hein? Ó, é um eco igual a gente. A gente vai lutar contra ele, né? Aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita. Né? Ai. Foi sem querer, eu tava procurando os corpos aqui no chão se tem alguma coisa. Mas não tem não. Nossa, nessa região que tem espino, né? Deixa eu ver se eu entrar aqui eu consigo pegar algum lugar. Né? Tem sangue aqui, né? Vou abrir essa porta. Nossa senhora! Ela era pesada aqui, né? Tem um spawn ali, curioso. Deixa eu se matar. Vou abrir essa porta aqui. Que vai dar lá, né? Não posso abrir essa porta. Por causa da luta ali. O pessoal aí tá. Não consigo mexer, andar rápido. É devagar. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Tá, jogo. Agora eu deixei lá abrir a porta. It's locked. Trancado. Tudo trancado. Aqui da onde? Opa, vou abrir essa porta aqui. Destranca, destranca, isso. Destranca a porta. É ali que a gente vai, mas tipo, vamos lutar ali com a galera aqui embaixo. Ver. 28, mais 27, 28, meu Deus. Vou matar ele daqui mesmo. Morreu. Muito fraco. Ameaças dos Icores. Icores, né? É, de todos os caos vis e profanos que tive que enfrentar, o Icor ou Icor é o pior. Não por causa de sua habilidade de combate, muito embora ele seja um oponente perigoso e nem por sua esperteza ou capacidade de surpreender a força. Surpreender, né? A força do Icor, né? O Icor. Está na brutalidade e eficiência de seus objetivos. Espalhar doença, epidemias e contagiar tudo e todos né, ao seu alcance. Nossa! Irmandade indolente né, acredita que, que não, pode, é, não podem né, ser considerados vampiros, nem escala. Mas sinto uma outra coisa. Tudo que eu sei é que os depois, né, precisa ser destruído a qualquer custo, assim como foram descobertos. Com certeza inimigos. Tá. 
Líder, ó, oh, é o líder. Tá aqui, dar uma líder melhor nesse segundo aqui. Tá. Ah, tá. Ah, tá. A gente veio daqui, eu quero abrir aquela porta ali. Tem alguma coisa aqui? Eu é. Não sei se eu lembro onde eu tava. Tem um caminho ali pra cima. Dá pra ir por ali. Tá. Eu queria abrir outra porta. Eu já abri uma porta que eu queria, né? Um lugar aqui que tava fechado foi esse, calma aí. Eu tô perdidinho, é pra lá. Essa porta aqui que eu ia estrancar. Pronto, estranquei, né? Tá bom. Ah. Pra onde é que tinha a subida? Era ali, né? Bora, só dar uma olhada aqui, velho. Fugindo totalmente do, do objetivo. It's locked, all right. Nossa. Tá, não dá pra vir pra cá agora, não. Ai, morri. Ah, vampiro tem. Tem queda? Não tem, né? Bobeira. Tô sem sangue, né? Vou ter que caçar pra porque... Ah, já sei o que eu tô com na Alguma carta aqui? Nada. Alguma coisa interessante pra cá? Só de curiosidade, né? Tem um baú aqui, ó. Não é, né? Tá. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Nunca senti tão triste em voltar pra casa, né? Passa na casa ali dele, velho. Não, ali já vamos pra outro caminho, né? Deixa eu ver onde isso aqui dá. Fica que peça, que peça. Não dá em lugar nenhum. Tá, vamos ir logo para a missão, né? Brincadeira é pra lá. Não, a moção é aqui, né? Não é aqui. Hum, desconhecido. Chegamos no território. Olha a mulher ali. A Charlotte. The heart of British Vampire Society. Not quite as subtle as I expected. Vamos falar com a Charlotte aqui. Já conhecemos ela. Good evening, Miss. Oh my God, no! Please, Mr. Vampire, don't ela kill que me. Vampiro. Please, no! I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would? What? Don't worry, Doctor Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Char Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Senhorita Charlotte. É só vir de Londres. Vamos aqui, né? Cidade nova. É, me conte sobre sua vingança, né? What do you think about this part of town? 
I was raised here. I suppose it feels like home. <laughs> you grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, I mean, lady. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true. May I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. Mm. I have a life to live, you see. And one day, I'll have my death to face. É, como você é Lady, né? Ou a Elizabeth, como ela gosta de chamar, se conheceram, né? How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Hmm. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh, now I see why my mother appreciates <laughs> you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... Well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning, I think I should try to find your friend. Oh, that would be top notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? No. Of course not. You have nothing to fear from me. 
or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Tá, tem outros pessoais. Porque a Lady... Acho bonito, né? Não tem como falar. A Elizabeth adotou, né? Do you know why Lady Asprey chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How was it for them to pass through life with a never-aging mother? Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one side. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. A última. Qual é o seu plano para obter a vida eterna? Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is. I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Tá saudável. Região nova e a casa já aqui na frente. A gente continua no próximo, né?